słuchajcie, to moja taksówka na teraz. Jadę razem z, tutaj z y, operatorem Ratraka z Uli ratrakować najstrąższą trasę Holz Rize we Włoszech. Także zobaczycie, jak będzie spektakularnie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy prosto. Nasze żony i rodziny. Jak to miło spotkać osoby, które oglądają mojego vloga. Naprawdę miłe wrażenia. Pozdrawiamy Krosno, rodziny tych panów. i. To ja jeszcze Limanowo pozdrowię, bo ja pochodzę z tej miejscowości. A ja Krynica. A ja Krosno. To do zobaczenia na moim vlogu, do zobaczenia na stoku. Renifery już pędzą z prezentami, patrzcie, cała rodzina bałwanów tam z tyłu zrobiona, kilkometrowe bałwany, cała familia. Ja jestem, to miejsce nazywa się Kroda Rosa i co to jest ciekawego, zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że spotkam się z mieszkańcami tutejszego miejsca. And? A, okej. Okay. Niestety renifery, prawdziwe renifery, które tutaj można spotkać, można karmić, można pogłaskać. Gdzieś, gdzieś tutaj biegają w okolicy. Być może ktoś je wypuścił. By... Okay. Zaraz, zaraz znajdziemy. Ale zrobię Wam teraz przebitkę, jak tutaj karmiłem te renifery rok temu. Ponownie dojechałem do Signałę, zaliczyłem już najstromszą trasę, zobaczyłem renifery, zobaczyłem rodzinę bałwanów, to teraz przyszedł, przyszła pora na lunch. Żeby było śmiesznie, może pamiętacie z mojego vloga, jak byłem w karetce, byłem w Hennenstall, w Purniku się śmiałem, że jestem w Purniku. Tutaj chodzi o tę restaurację, to dokładnie nazywa się tak samo Hennenstall, tak troszeczkę nie jest to oryginalna niemiecka nazwa. W każdym razie znowu mam przyjemność jeść lunch w Purniku.
Jeżeli zamówicie sobie tego typu danie, czyli knedle, e, Tyrolol knedel, to, to nazywa się press knedel, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Absolutnie, absolutnie nie wolno używać noża. To jest bardzo niemile widziane, źle widziane. Nie wolno. Takie press knedel, Tyrolol knedel je się tylko i wyłącznie widelce. Oczywiście możecie to pokroić, ale będzie to po prostu profanacja dania. W wielu komentarzach pod moimi filmami pytacie o to, jakiego sprzętu używam, w czym jeżdżę, jakich używam, nie wiem, gogli, nart, butów, odzieży. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać coś ciekawego, co testuję. Nowość firmy Odlo, bluza. Wygląda normalnie, z zamkiem u góry na zapięcie. Normalna bluza, natomiast e, kryje się coś innego pod spodem, popatrzcie się. Tutaj jest Dobra. system ogrzewania. Naprawdę jest tu ciepło, taki sam jest z tyłu. Tutaj mam baterię, akumulator. Moment, spróbuję się dostać, popatrzcie się. Tu jest akumulator, który grzeje, ale to jeszcze nie jest szczyt technologii. Szczyt technologii jest tutaj, ponieważ w mojej komórce mam aplikację, dzięki której steruję, sprawdzam jaką mam temperaturę z przodu, jaką temperaturę mam z tyłu i mogę sobie ustawić, czy mam mi grzać teraz aktualnie. Z przodu mam 35 stopni temperaturę, a z tyłu 34 stopni. Więcej na temat tej bluzy opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tylko tak informacyjnie ze względu na pogodę jaka jest. Kolejna rzecz jaką warto nabyć i zabrać z góry. Popatrzcie się na następną rzecz jaką Wam pokażę. Kudiu? Chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, która się bardzo przydaje przy takiej pogodzie. Normalnie wygląda tak jakby miał wysoki kołnierz. Natomiast e, Bluza Odlo z serii Black Cam e, ma coś takiego, że ma e, kominiarkę. Czyli możecie to założyć w ten sposób jak wieje lub założyć w całości. Fajne rozwiązanie, super. Zawsze macie kominiarkę przy sobie. Jeżeli tylko przewidujecie, że będzie coś nie tak, zakładacie taką bieliznę. Ja jeżdżę w tej bieliźnie od kilku sezonów. Naprawdę Chętnie się podzieliłem tą informacją, bo bluza jest naprawdę bardzo fajna, a ta bielizna jest bardzo fajna, jest ciepła przede wszystkim, a dzięki rozwiązaniu, z takim, takiemu rozwiązaniu z kominiarką sprawia, że w takich warunkach zawsze macie przy sobie maskę lub kominiarkę. Przyszedł czas na konkurs. Jeżeli chcesz się stać posiadaczem tej kurtki, nie ma problemu. Wystarczy, że spełnisz kilka warunków, ale zanim o, zanim o tym powiem, jakie to są warunki, to informacja na temat kurtki. Ja mam 184 cm, ważę około 88 kg, więc na mężczyznę takiej postury ta kurtka będzie idealna. Możesz wygrać to Ty, możesz to wygrać na przykład Twoja żona dla Ciebie. Ok, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wygrać tą kurtkę? Proszę pod tym wideo, pod tym vlogiem zamieścić komentarz, w którym napiszecie, dlaczego warto zaprosić Waszych przyjaciół tutaj do Drajciny. Tak jakbyście chcieli zaprosić po prostu Waszych przyjaciół, napisać do nich list, słuchajcie, to są najlepsze trasy, najlepszy ośrodek, wymyślcie. Najciekawsze, najbardziej kreatywne komentarze będą nagrodzone. Drugą częścią zadania jest zamieszczenie tego komentarza na moim Instagramie i oznaczenie trzech osób. Jeżeli spełnisz te warunki, ta kurtka może trafić do Ciebie. Także życzę powodzenia. I mam nadzieję, że akurat Ty zdobędziesz tą kurtkę. Słuchajcie, to moja taksówka na teraz. Jadę razem z, tutaj z operatorem Ratraka z Uli ratrakować najstrąższą trasę Holzrise we Włoszech. Także zobaczycie, jak będzie spektakularnie.
zyskuje cały czas informacje na temat, dlaczego tak, a nie inaczej się kieruje ratrakiem. I na przykład dostałem informację teraz, że dzisiaj możemy ratrakować troszeczkę szybciej, troszeczkę łatwiej, dlatego że jest dosyć duża warstwa świeżego śniegu. Natomiast w momencie, kiedy tego śniegu jest mniej, kiedy jest, nazwijmy to, stary śnieg, śnieg jest mocno zmrożony, trzeba jeździć dużo wolniej. Chodzi o to, że ratrak musi mieć czas na to, żeby zmielić śnieg, zmielić wszystkie grudy odpowiednio i odpowiednio je wyrównać. Dlatego trzeba ratrakiem jechać wolniej. Natomiast dzisiaj w związku z tym, że śnieg jest sypki, że jest e, świeży, możemy jechać dużo szybciej. Na razie przygotowujemy dol, dolną część e, odcinka trasy. E, Jeździmy po jej, patrząc z dołu, po jej lewej stronie. Chodzi o to, żeby tak przygotować teraz trasę przejazdu, żeby potem mogli, żebyśmy potem mogli się podczepić doliny i w związku z tym, że trasa ma lekki łuk, nie ścinać drzew okolicznych, to znaczy nie jeździć po gałęziach tutaj po lewej stronie trasy. Teraz w trakcie jazdy czuć le lekkie wibracje ratraka, a to dlatego, że tego świeżego śniegu nie jest zbyt dużo i po prostu e, stok pod spodem jest bardzo zmrożony, bardzo twardy i gąsienice muszą mocno pracować, mocno wbijać się w ten śnieg. Na tych dwóch ekranach po Waszej lewej stronie jest system satelitarny, który mówi o tym, którędy ratrak już jechał, jaka jest grubość pokrywy śnieżnej. Tam jest 80 parę centymetrów teraz, natomiast monitor po prawej stronie pokazuje wszelkie informacje na temat ratraka, czyli to jakiej siły używa, co się dzieje w danym momencie z silnikiem, jak szybko pracuje, tak jak on tutaj nazywa ogon ratraka, jak szybko mielony jest śnieg, z jaką siłą i tak dalej. Te wszystkie informacje są na tym monitorze po prawej stronie. Ratrak ma około 9 metrów długości. O, popatrzcie się, z drugiej strony jedzie drugi ratrak. Kilka informacji, takich ciekawostek na temat samego ratraka. Ratrak ma około 9 metrów długości, licząc od, od przodu półka do końca ogona. E, szerokość jest około 5 metrów. Sam, sam ratrak ma 4,5 metra. E, waży około 13-14 ton. E, moc silnika to około 550 koni mechanicznych. Także spora maszyna ze sporą mocą. A zużycie paliwa w takim ratraku przy jeździe po takich górkach to od 35 do 40 litrów na godzinę. Bo tak się to liczy nie na kilometry, tylko na godzinę. Po 6-7 godzinach takiej pracy trzeba znowu tankować e, ratrak, więc troszeczkę ko tej konsumpcji jest. Popatrzy się z tej strony, już jest Grand Riza. No, pewnie ich dokładnie nie widać, ale jest tutaj nieźle. Zaraz pewnie będziemy się zaczepiać gdzieś liną. Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Bardzo jestem ciekawy jak to wygląda. O, patrzcie. No, teraz się zaczyna zabawa. Zapiąłem się już pasy, bo inaczej się nie da. Popatrzcie się. Pasy jak w Formule 1 i dajemy na dół. Yes. 
słuchajcie, to jest najstromszy fragment, najstromsza trasa we Włoszech. 72%? Uh, in the summer. Now, it's uh, more than 80%. <laughs> ok. Because there is a lot of snow here on top, so it's much steeper than in the summer. Słuchajcie, to teraz mam takie prawdziwe wiadomości z pierwszej ręki. W lecie sam grunt ma 72% nachylenia, natomiast teraz, w tym momencie, w związku z tym, że jest e, tutaj zepchnięty śnieg i tworzy się taka bula, to jest więcej niż 80% nachylenia. Także jak dojeżdżamy tutaj za bulę, to ja tak naprawdę stoję pionowo, tylko pas mnie przytrzymuje, żebym do przodu nie poleciał, natomiast stoję pionowo na nogach. Zadałem jeszcze pytanie, czy Talina kiedykolwiek pękła, więc dostałem taką informację, że zdarzyło się to 15 lat temu, kiedy był inny rodzaj lin, że ra, i to tylko raz, że ta lina pękła. Normalnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli już, to jakaś część tylko liny pęka, czyli taka lina jest pileciona, to powiedzmy jedna z tych linek pęknie. Kiedy lina pęknie, jest tym pro, sporo problemów, dlatego że lina się blokuje tutaj na wałku, który ją zwija, trzeba ją wyciągać, yy, ratrak jest zablokowany, także jest to sporo, sporo pracy z tym. Natomiast no, trzeba ją potem znowu rozwinąć, naprawić albo wymienić na nową, więc jest to kiepska sprawa. Natomiast tak, żeby lina pękła, pękła całkowicie, to się od 15 lat nie zdarzyło. Teraz tworzona jest taka banda wzdłuż stoku. Chodzi o to, że gdyby ktoś się wywrócił i się zesuwał po stoku, ma to naturalnie zapobiec temu, żeby wypaść ze stoku i uderzyć w drzewa. Więc jest to specjalnie robione. Jeszcze kilka takich informacji na temat tego, jakie jest zadanie w ogóle pracy ratraka. Oczywiście. Dla nas wszystkich narciarzy wydaje nam się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie wyrównywalnia trasy, żeby zniwelować muldy, zniwelować chopki, wyrównać nam trasy, zrobić piękne sztruksi. Natomiast z punktu widzenia operatora, operatora ratraka i właściciela ośrodka narciarskiego ważną funkcją osoby, która pracuje jest zepchnięcie śniegu. W ciągu dnia narciarze mają tendencję do wypychania śniegu, jeżeli jest równy stok, nie ma jakiegoś trawersu, wypychania śniegu na boki. To jest normalne. Często zauważyliście, że powstają takie pasy i ten śnieg jest wypychany. Operator ratraka ma za zadanie przejechanie w, tak, w taki sposób po stoku, po stoku, aby zepchnąć z boków ten stok i wyrównać go na całej powierzchni. Natomiast Cała zabawa zaczyna się na stokach, które mają różno, różną rzeźbę, są lekko pochylone. Wtedy narciarze sypują ten śnieg, suwają w dół i trzeba go przepychać na drugą stronę trasy. W przypadku takiej tras stromej trasy jak tutaj, jak e, Holzrize, jeszcze dochodzi kolejna rzecz. Narciarze jeżdżą, jeżdżą w naturalny sposób, cały czas spychają śnieg w dół. Żeby nie dosypywać go non stop u góry, trzeba go po prostu ratrakiem wypchnąć. To też jest zadanie, zadanie operatora ratraka. To też yy, jest ta praca, którą trzeba wykonać. Przepchnąć śnieg tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny. Wiadomo, na, ga, na garbach e, sytuacja jest taka, że ten śnieg jest najbardziej ścinany, spychany. I trzeba ten śnieg popchnąć, żeby na całej e, płaszczyźnie, na całej powierzchni stoku była go taka sama ilość.
tak jak widzicie, jak w samochodzie nowoczesnym jest kamera cofania, a system satelitarny dokładnie jeszcze pokazuje, przez które miejsca ratrak powinien przejechać, gdzie nie przejechał, gdzie jeszcze śnieg jest niewyrównany, trasa jest niewyprofilowana dobrze. Teraz patrząc na tą linę, która jest zaczepiona, która ma kilometr długości, ratrak może być od punktu zaczepienia kilometr dalej. Teraz jeżeli na przykład są skiturowcy, którzy wieczorem zjeżdżają, oni tego radraka mogą nawet nie widzieć. Widzą gdzieś światła, które między drzewami się przemieszczają. Jeżeli wpadną na taką linę, no niestety może głowę uciąć, może nogi obciąć. Naprawdę jest to strasznie niebezpieczne. Dlatego trzeba wiedzieć, gdzie można zjeżdżać, gdzie ratraki jeżdżą, a najlepiej to po prostu nie jeździć po nocach. Teraz zostaniemy odczepieni. Tutaj winda zwinie linę i będziemy mogli spokojnie zjechać. Oczywiście nie tędy bo tutaj nie będziemy mogli zjechać bez liny. Objedziemy dookoła i wariantem tutaj takim mniej nastromionym zjedziemy z powrotem na dół. Ile czasu zajmuje nauka jazdy ratrakiem? Nauka spychania śniegu, wyrównywania stoku narciarskiego. A więc sama, samo operowanie ratrakiem nie jest zbyt skomplikowane. Można się tego nauczyć, są odpowiednie kursy. To nie zabiera zbyt dużo czasu. Natomiast to, żeby się stać dobrym operatorem ratraka, odpowiednio pracować, bo sama jazda nie jest trudna, ale op op odpowiednio pracować pługiem, odpowiednio pracować ogonem ratraka, to już jest sztuka. Czasami to może zabrać nawet 2-3 lata. Jak tutaj rozmawiałem z operatorami ratraków, więc dobry, osoba dobrze ratrakująca to jest osoba, która jeździ ratrakiem, ratrakuje stoki kilka lat. Nie jest to taka prosta sprawa. Oczywiście sama jazda przód, tył, zawracanie, ok, to można zrobić po kursie. Natomiast już potem, żeby być osobą, która naprawdę jest wprawna, która jest w stanie zrobić to wszystko, która jest w stanie przygotować bardzo dobrze stok, żeby nie było tych kalafiorów na stoku, tych, których tak bardzo nie lubimy, żeby poradzić sobie w ekstremalnych sytuacjach, to zajmuje czasu. Także szacunek dla operatorów ratraków.